ओके सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जी आई एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग्स ऑल राइट ओके सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जी आई एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग्स सो वॉट हैपन्स इज दैट कि हमारा जो सबसे कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का वो है ओरल रूट जो कि आई थिंक हम मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स इवन डेली लाइफ में जो वो लेते हैं वो ओरल रूट के थ्रू लेते हैं और वो अल्टीमेटली जाके ऑब्वियसली आपके ब्लड से आपके टारगेट टिश्यू तक पहुंचती है तो बायो फार्मास्यूटिक्स में जो एब्जॉर्बन को एब्जॉर्बन के वेज या मैकेनिज्म या थ्योरीज एक्सप्लेन की गई हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ जी आई एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग के ऊपर एक्सप्लेन की गई है क्योंकि बहुत ही मोस्ट कॉमन रूट ऑफ वे हुआ और कहा जाए तो इसी में सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं ड्रग एब्जॉर्बन की जी आई आई मीन गैस्ट्रो इंटेस्टनल रूट के द्वारा तो इसको पढ़ने से पहले इसमें एक टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन इसमें हम स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर आई आई होप दैट आप सभी को पता होगा कि हमारी जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर बेसिकली जो हमारी मेम्ब्रेन है वो होती है सेमी परमिबल इन नेचर एंड इट इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ लिपिड्स ऑल राइट सो फॉर अ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू ऑर्गन टिश्यूज इन सेल्स एंड देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इट मस्ट पास थ्रू वन और मोर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और बैरियर्स एट वेरियस लोकेशन सच अ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्रग ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली वर्ड्स हमें समझ में आ रहा है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग का अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसे ड्रग ट्रांसपोर्ट कहते हैं अब यहाँ पे बात चल रही है सेल स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन की तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं उसके हर सेल पर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि पहली मतलब द फर्स्ट मोस्ट बैरियर होता है सेल के अंदर जाने के लिए ऑल right? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है ऑब्वियसली जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की बनी रहती है उस वो उसके अंदर बिकॉज बाय लेयर है किसकी एम्पीफिलिक फॉस्फोलिपिड की सो so, यहाँ पे क्या होता है ये पोलार हेड होता है फेसिंग आउटवर्ड्स मीनिंग कि आपको पता है कि ये सेल की लेयर है राइट सेल मेम्ब्रेन है तो ये जो हेड्स होते हैं हमारे जो हेड्स होते हैं ये वाटर लविंग होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं लिपोफोबिक होते हैं ऑल right? ये बाहर की तरफ फेस करते हैं क्योंकि बाहर जो है आपके सेल के एक एक्वस एनवायरमेंट है और नॉन पोलार टेल जो है ये जो दोनों साइड के नॉन पोलार टेल है ये केवल एक ऐसी लेयर नहीं है ये केवल एक ऐसी लेयर नहीं है दोनों तरफ से लेयर है जस्ट लाइक फोटो कॉपी के नजीम तो नॉन पोलर टेल जो होती है वो लिपोफिलिक होती है एंड हाइड्रोफोबिक होती है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर टेल को हम बोल सकते हैं लिपोफिलिक ऑल राइट ना तो ये हमने पढ़ लिया कि इनसाइड ये नॉन पोलर टेल लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक and these polar heads which is situated more towards the outside of the membrane is basically hydrophilic and lipophobic because outside of the cell it is a kind of aqueous environment now globular protein molecules are associated on either side of these hydrophilic boundaries inhone kaha ki ye jo hydrophilic boundary hai ye heads hai iske dono taraf globular proteins rehte hain and are also interspread within the membrane structure तो ये सब मेम्ब्रेन के अंदर के पार्ट्स हैं बेसिकली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो अगर इन शॉर्ट द मेम्ब्रेन इज अ म्यूनी सैंडविच वेयर अ बाय मोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड इज कंटेन बिटवीन टू पैरल मोनोमोलिकुलर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स तो ये दो बाय मोलिकुलर लेयर्स ऑफ किसके हुए लिपिड के उसके ऊपर क्या है पैरल मोनोमोलिकुलर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स तो दिस इज मोनोमोलिकुलर All right, and this is bimolecular lipids, and this is monomolecular proteins. इसका एक sandwich type का बना हुआ है. तो ये lipid है. उससे जो surrounded है, वो है हमारा lipophilic, और उससे जो उसके आगे जो head है, वो है hydrophilic, and then finally the protein part. All right, the hydrophobic. The hydrophobic core of the membrane is responsible for relative impermeability of polar molecules. सो so, इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है कोर का मतलब ही क्या होता है कि मिड पोर्शन सो हाइड्रोफोबिक कोर का मतलब क्या हुआ जो लिपिड लविंग है यानी लिपोफिलिक ऑल राइट सो हाइड्रोफोबिक कोर यानी कि लिपोफिलिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव इम्परमेबिलिटी ऑफ पोलार मॉलिक्यूल्स तो पोलार मॉलिक्यूल्स क्या हुए वॉटर लविंग मॉलिक्यूल्स वॉटर लविंग मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन में इम्परमेबिलिटी का मेन रीजन ये है कि भले ही वो यहाँ से अंदर आ जाए बट अंदर आके जो लिपिड मेम्ब्रेन है 
ये उसके साथ यू नो दिंग लाइक डिज ऑल लाइफ बट क्योंकि ये लाइक नहीं होंगे लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस या पोलार सब्सटेंसेस लाइक नहीं होंगे इसलिए भले उनको एंट्री मिल जाए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है पर अंदर जाके बिकॉज इट इज लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक इट विल बी इम्परमेबल सो अगर आपसे कुछ पूछ, कोई पूछे कि इम्परमेबिलिटी ऑफ पोलार मॉलिक्यूल्स का रीजन क्या है सेल मेम्ब्रेन में तो हम कहेंगे इट इज ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक कोर और लिपोफिलिक कोर इन द मेम्ब्रेन कोर ओके एक्वेस्फिल्ड पोल्स और परफोरेशन ठीक है ये एक्वेस्फिल्ड पोल्स होते हैं बीच बीच में छोटे से इन्हें हम परफोरेशन भी कह सकते हैं इनका साइज होता है फोर टू टेन एम स्ट्रॉन्ग ऑल राइट एम स्ट्रॉन्ग और इन द डायमीटर एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर टू विच इन ऑर्गेनिक आयन्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिक वॉटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया कैन पास सो परफोरेशन होते हैं जिसमें से इनऑर्गेनिक आयन्स या फिर छोटे ऑर्गेनिक वॉटर सोल्यूबल ओके okay, यहाँ पे शायद ऑर्गेनिक वर्ड हमारा छूट रहा है ऑर्गेनिक होते हैं ये बेसिकली ऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं जैसे कि यूरिया बैरियर होता है बेसिकली सेमी परमिबल इसलिए कहा गया कि इम्परमिबल uh, होता है कि जो किसी भी चीज का आना या जाना इनिबिट कर दे परमिबल वो होता है जो कम्प्लीट हंड्रेड आना जाना कर दे ऑब्वियसली देर बी फ्यू एक्सेप्शन एंड सेमाई परमिबल मीन्स दैट इट इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स कैन गेट इन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड गेट आउट साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर इन एंड आउट ओनली फ्यू परमिटेड मॉलिक्यूल्स आर अलाउड तो इसकी डेफिनेशन में हो जाएगा कि परमिटिंग रैपिड एंड लिमिटेड पैसेज ऑफ सम कंपाउंड वाइल रिस्ट्रिक्टिंग दैट ऑफ अदर्स ठीक है तो ये जो जी आई लाइनिंग है वो बेसिकली पूरी इन बैरियर्स के थ्रू बनी हुई है क्योंकि हमें पता है हर सेल के ऊपर ऐसी मेम्ब्रेन होगी और हर मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर होगा तो ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन बैरियर्स बने हुए हैं एंड इट अलाउज मोस्ट न्यूट्रिशन लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैसी आर्टिज एंड विटामिन टू पास रैपिडली ठीक है इसमें वो ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होते पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से इन मेम्ब्रेन के थ्रू आते हैं लाइक टॉक्सिन्स या मेडिकमेंट्स उनकी एंट्री को ये प्रिवेंट करती है किसी ना किसी मैकेनिज्म से तो इसीलिए अगर कोई ड्रग है जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होना चाह रहा है इट मस्ट फर्स्ट पास दीज बायोलॉजिकल बैरियर्स अगर मैं कोई आपको मानो यहां से ड्रग दे रही हूं तो वो ड्रग का कॉम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि वो इन बैरियर्स को क्रॉस कर जाए क्योंकि जब तक इन सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं करेगा तो वो सेल के अंदर जाके एक्शन कैसे शो करेगा और राइट सो द ड्रग एंड स्पेशली ये ओरल की बात होती है क्योंकि ओरल में ज्यादा जो है आपके वो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं सो इट मस्ट फर्स्ट पास दीज बायोलॉजिकल बैरियर्स ऑल राइट तो इसीलिए ये जो बहुत सारे बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करती है हर ड्रग अलग अलग तरीके से एक ड्रग या सारी ड्रग्स एक ही मैकेनिज्म फॉलो नहीं करती अलग अलग तरीके से वो ये बैरियर्स को क्रॉस करके सेल के भीतर घुसती है ऑल राइट right? और इन्हीं को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्बन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्बन ऑल राइट जो कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि अलग अलग ड्रग्स किस किस मैकेनिज्म के थ्रू सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिबल बैरियर को क्रॉस करके अंदर कैसे जाती है ऑल राइट right?